Handballnationalmannschaft von Sri Lanka. Das ist die Frage, die sich die Menschen vor allem in Wittislingen im Landkreis Dillingen seit gestern stellen. Die Mannschaft hat dort am Wochenende an einem Turnier teilgenommen und dann war sie plötzlich weg. Letzte Spuren einer Nationalmannschaft. Beobachtungen in fünf Teilen. Sonntagabend habe ich noch eine Maschine voll Wäsch mit heimgenommen, damit man den arme Bub auch noch was wascht, weil sie ja noch drei Wochen unterwegs sind. <lacht> und bringt dann das sauber Wäsch mit auf und dann sind die auf Foot. Na sind die auf Foot, na sind die auf Foot, na sind die auf Foot. Und hab dann eben am Montag auch das Frühstück hergerichtet, um 7 Uhr war ausgemacht. Und dann, ja, was achte, kommt halt kein nach Viertel neun, halb neun. Und dann haben wir uns langsam Sorgen gemacht und ja, und haben uns halt gesucht. Die erste Vermutung, die Nationalspieler haben sich beim Joggen im Wald verlaufen, denn ihre Turnschuhe und Trainingsanzüge fehlen, der Turnierleiter. Dann haben wir zwei Jungs wie die Fahrräder losgeschickt Richtung Wald, auf die Feldwege entlang. Ich selber bin mit dem Auto eine riesige Schleife gefahren um die umliegenden Dörfer und habe überall da die Leute ein bisschen gefragt. So kurz nach halb elf, da haben wir dann erst den Brief gefunden. Der lag auf dem Koffer drauf und da stand halt drin, dass sie sich halt bedanken für alles. Wir sollen ihnen nicht böse sein. Eva Grünbauer. Hallo und Servus zu 17.30 wir beginnen mit einem äußerst mysteriösen Fall. Und zwar ist in Wittislingen in Schwaben eine komplette Handballnationalmannschaft spurlos verschwunden. Es handelt sich um 23 Männer aus Sri Lanka, die vermisst werden. Christina Prüfer jetzt mit Einzelheiten. Hier war noch alles in Ordnung. Die Handballnationalmannschaft aus Sri Lanka vor ihrem Spiel gegen die Handballer des TSV Wittislingen. Doch seit gestern ist das Team aus Fernost verschwunden. Einzige Spuren, 23 Koffer und ein Abschiedsbrief. Wir lieben Deutschland, danke für alles. Besonders dubios, nach Angaben der Botschaft von Sri Lanka gehören die 23 Männer wohl keiner offiziellen Nationalmannschaft an.